Ispričaj vam mene, kaži dobro je ranog. Kuda vi idete? Gdje vidite kje mene pomičniki, nosit mi i rušniki i viderce. Sve nosit, piše, to želo pribirajit, bačiš. Oho, jaki Mark silni. Nu vse. A ja žalim, še mi je ťažko rušniki nositi, bačite? Mene je komu nositi. Da? Moji pljažniki nosit. Молодец, супер сильный. А ты ведро? Пиши. Молодец. А то скажете, что не показываю себе. У меня нема кому снимать, я всех снимаю. Поэтому себя могу снимать только на селфи-камеру. Хлопцы, как всегда, покажи, что купили. И покажи, боже, вы сняли пів часа, чтобы они были по длине одинаковые. Бо там в деяких є сантиметр менше, сантиметр більше. Єлі знайшли два, щоб були прям сантиметр, сантиметр одинакові. Бо хлопці перевіряли, щоб прям зійшлися просто ідеально, да, Марк? Щоб, не дай Бог, пів сантиметра в когось не було більше. Тепер однакові? Да. Ви довольні? По кольору тільки. Не однакові, але їх всі влаштовує. Ну, ловите, зараз поламаю, ще не буде. Всі довольні? Марта, можеш розутися, якщо тобі тяжко йти? З побитим носом. Бачиш, носик не побитий. Розкажи мені, що ти мені говорив? Ми поїмо і будемо, я піду рибки. Що рибки? Шукати. Шукати рибки підеш? Хорошо. Добре. А ти вчора плавав? Які рибки були? Хороші і смішні. Хороші і смішні? Нічого собі, клас. І великі? Тобі сподобалось? Піде ще по рибки? Хорошо. Дивися рибки. Я зробила велику помилку. Потрібно було дочекатися, поки вони з папою пливуть туди до рифу, щоб дивитися рибок. Але я раніше зайшла в воду, і тепер оцей жук малий не хоче нікуди від мене відходити. Біля, вон з Марком знайшли рибок і розглядають. Дивіться. От чесно, море тут дійсно дуже класне, тому що тут немає цих каралів, немає якихось скалп, які можна собі обрізати ноги, немає цих їжів і всього іншого. І для дітей тут просто рай. Дійсно найкращий от пляж для дітей з найкращим заходом в море. І плюс, якщо ви все-таки захочете подивитися на рибок чи на корал, ви просто відпливаєте далі, і там дуже-дуже гарний і класний риф. Можна сказати, що тут поєднується як і самий гарний риф в шармі, так і плавний захід для дітей. Але мінуси, звісно, що є. І це не тільки ходити дуже далеко, а й те, що на самому пляжі немає туалету взагалі. Тому в туалет вам і вашим дітям доведеться бігати десь дуже-дуже далеко, підніматися вверх, йти туди аж за басейни, і там тільки можете знайти туалет. Що по рибках багато? Що, Марк, по рибках класно? Змерз? Глибину 99. Глибину 99 запливали? І що там було? Боже, бідний труситься. Да. Так, йдемо на обід. Зараз воду знімемо, покажемо. Один із варіантів, вони, звісно, кожного дня змінюються. Щось додається, щось віднімається, але в основному, плюс-мінус, думаю, можемо дозрозуміти. 
Сюда я застил. Тут дитячий, як завжди. Так, дивимо, що тут на дитячому столі, як завжди, все стандартно. Макарони, котлетка. Зараз подивимося тут далі. Сюди, хлопці. Кава. В ту сторону теж кава. Поки нікого нема, можна без торбати сняти булочки. До речі, вся випічка в них дуже смачна. Ось такі салатики. Тут холодні закуски. Що таке? Рис. Морепродукти. Тут роблять пасту різну. Котлетки. Так, куриный, овощный. Я думаю, им куриный, наверное, треба взять. Думаю, я думаю, они не будут такие. Так. Рижки. Фрукты. Фри, конечно же. Белый рис. Русна, зараз буде одна історія, як ми ходимо постійно. Отак оцей стоїть по дорозі і тошнить, бо він, його ніхто не чекає, він довше всіх плентається. Ми отак от чекаємо одного, а нас чекають з тієї сторони, і ми отак от ходимо кожного разу. Постійно хтось тошнюкає. Марк на терногу йому тяжко ходити, він страдає. А цей просто тошниться. Ой, ці діти. Давай на цю сторону руку мені. Лаврентій, розкажи мені, будь ласка, чого ти такий тяжкий? Чого ти така дитина? Що тебе все не влаштовує? Чого? Бо що? Бо я їв. Що ти їв? Суп. І суп, і що? І макарони. І що? То чого ти тошниш? Що случилось? Що таке в супі було, що ти починаєш тошнити? Розкажи. Що? Макарони їти. Я ходжу по макарони. По макарони. Сюди. Що? Короче, щось Марк зробив, так? Щось Марк кинув. Лай. Ага. Той кинув. Марк кинув у героя. Ага, понятно. Ось так ми і живемо. Він не хотів їсти макарони, Марк кинув огірок, а він хотів їсти суп, але суп він не їв, і тепер тисяча претензій до всіх, тому він йде і тошнюкає, плаче, йому все не подобається. Так і живемо. Взагалі діти – це тяжко. Тяжко їх зрозуміти, чесно. Я так дивлюся, там люди 50 плюс сидять собі, так гарненько, і вони собі відпочивають, якусь книжечку читають, коктейчик пить, просто собі сидять. А ми тут бігаємо за ними, усі рушники носимо, іграшки носимо, все носимо. Це все тяжко, це все відпочинок для дітей, тому готель для дітей гарний, так, тому що тут море, тут їм є де прогулятися, трошки енергії збавити. Нам, звісно, тяжкувати. Ці всі відпочинки з дітьми – це взагалі не відпочинки. Думаю, в кого діти самі зрозуміють, тому що це все дуже тяжко. Тяжко з ними про щось домовитись. Лаврун взагалі два дні, я не знаю, чи в нього кризіс чотирьох років, чи в нього кризіс трьох років, який в нього кризіс взагалі, чи в нього просто кризіс без кризісу, непонятно. Йому все не подобається, він нічого не хоче, він пищить, він товчеться, він хоче туди, але це він не хоче. І отак от ми по кругу. Виясняємо з ним відносини, що кому подобається, що кому не подобається. Тому так. 
боремося. Боремося з дітьми. Вони з нами, а ми з ними. На. Там можна відкрити, Марти може зайти. Сьогодні жарко, просто неможливо. Так, а тепер давайте трішки прогуляємось до басейну, що знаходиться за нашими сімейними вілами. Басейн цей не підігрівається, але він дуже симпатично виглядає. І він тихенький, тому що він не підігрівається і там дітей немає, тому він такий релаксовий. Там також є бар і там є ресторан, який працює на сніданки і на вечері. На обід він не працює, обід тільки в основному ресторані і обід в тому барі, що я вам показувала, що біля басейну знаходиться. Але, в принципі, цього достатньо. Що по обіду хочу сказати, що він завжди змінюється, але все смачне, вибір нормальний, все є, що потрібно, в принципі. Не супер лакшері, столи не ломляться, але ви голодними тут точно не залишитесь. До речі, я не пам'ятаю, чи той огляд я якийсь дивилася, чи що, але там були снеки. Я снеків так і не знайшла. О, дивіться, маленький басейн для дітей, ось такі гарненькі шезлонги і великий басейн для дорослих. Дуже тут все симпатично виглядає, все таке сучасне, новеньке, видно, що за всім доглядаю. Територія, до речі, дуже сильно доглянута, все зроблено гарно, все сучасне, немає яких тут таких е, жахливих моментів, як є в єгипетських готелях, тому що ви самі знаєте, що єгипетські готелі – це далеко не турецькі, і тут не обов'язково, що четвірка буде погана, і не обов'язково, що п'ятірка буде хороша. Тому тут треба дивитися просто від самого рівня готелю. Але ось цей такий по, по красі мені подобається. А тепер повертаємось на бар біля басейну. Хочу показати, які тут є гарні кальяни. Коштує це 8 доларів. Входить чай або кава. І ви вибираєте на вибір, ось є такі табаки. Зараз пойдемося по ужину булочки, це як завжди, Чи салати, такі штуки, також салати різні. Так. Окра. 
Сегодня, я так понимаю, египетская кухня, судя по всему. Так, поїли ми, попили, вечерю вам показали. Ще там і дитячий стіл, там зазвичай тільки макарони, якісь огірки з помідорами і з динію, і все. Можна сказати, що за дитячим столиком все стандартно. Завтра ще знімемо для вас сніданок, а також вечерю в тому іншому ресторані. Нам там також дуже сильно сподобалось. А поки покажу, яка тут анімація, тому що тут анімація дійсно дуже гарна. Дітям подобалося, вони завжди ходили на міні-діско, і вечором бувають різноманітні шоу, на них ходить дуже багато людей, всім цікаво, тому це заслуговує окремого лайку, а тепер дивимося. Маркуша не витримав і виробився прямо під час шоу. Тут музика така гучна, що я навіть не уявляю, як можна було так виробитись. А Лаврушу взагалі нічого не бере. Він і не спить в день, і все одно не засипає. Потім з ним навіть доводиться дуже довго гратися, щоб його вложити. Ось тому наше шоу вже закінчується. А тепер ми йдемо відпочивати і зустрінемося з вами вже завтра у новому відео. Буде заключене відео про цей готель, але ще покажемо вам відео про Манго Маркет, який тут знаходиться біля готелю, і про дорогу нашу назад, і про аеропорт Шарма. Тому до завтра, бувайте!